नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये सब निंगल के चार दे गान कलर किल्स गोल्ड पार्क पय्यनोर सुनी द फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 पय्यनोर रूरल बैंक विश्वास दियोडे सेवनतिंडे ஏழ் பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட சகரண ஆயுர்வேதா பையனூர் கிருஷ்ணா ட்ரேடர்ஸ் லதிஃபியாஸ் காலனி சமீபம் பைபாஸ் ரோட் பையனூர் பையனூர் பெருமா கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் பையனூர் அப்போலோ கிளினிக் ரியாது மால் பெரும்பா பை നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്നവർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത കാണിക്കണമെന്നും സ്പീക്കർ പയ്യനൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യനൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ബഹുനില കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി രോഗികൾക്കുള്ള സൌകര്യം പരിഗണിച്ച് ഒ പി കാഷ്വാലിറ്റി ലാബ് ഫാർമസി എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ചു കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ ഗതകാല സ്മരണകൾ ഉണർത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തറവാടുകളിലും നിറയുത്സവം പനൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ ഗൃഹാതുരത ഉണർത്തുന്ന ഗ്രാമീണ കാഴ്ചയുമായി ആടിവേടൻ പഞ്ഞമാസമെന്ന വിളിപ്പേരുള്ള കർക്കിടകത്തിന്റെ ആദിവ്യാധികൾ അകറ്റാൻ ഉത്തരമലബാറിലെ വീടുകളിൽ ആടിവേടൻ എത്തിത്തുടങ്ങി വാർത്തകൾ വിശദമായി സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കരുവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സാരഥികൾക്ക് കരുവള്ളൂരിലെ പൌരാവലി ഒരുക്കിയ സ്വീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്പീക്കർ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ സഹകരണ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും പർവ്വതീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളെ എതിർക്കാൻ നോക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല പരാജയപ്പെട്ടാൽ നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ അതിനാൽ സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്നവർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത കാണിക്കണമെന്നും സ്വീകരണ പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു കരിവെള്ളൂർ ജനതയുടെ ഉപഹാരം സ്പീക്കർ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണന് കൈമാറി ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി രാജേഷ് പി പി ദാമോദരൻ വി രാമകൃഷ്ണൻ 
എം രാഘവൻ എ വി ലേജു എം വി അപ്പുക്കൂട്ടൻ ഇ അജിത കെ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പൈനൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി മുതിർന്ന നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി നേതാക്കളായ എം കെ രാജൻ പി ലളിത ടീച്ചർ വി സി നാരായണൻ ഇ പി ശ്യാമള സി അനിൽകുമാർ എം ഇ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ബഹുനില കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി രോഗികൾക്കുള്ള സൌകര്യം പരിഗണിച്ച് ഒ പി കാഷ്വാലിറ്റി ലാബ് ഫാർമസി എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ജനറൽ വാർഡുകൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എന്നിവ സമീപ ദിവസം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പുതിയ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന ആശുപത്രിയിൽ വൻകിട സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്ക് സമാനമായ നിലയിലാണ് ഏഴ് നിലകളിലായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ പെരുകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണവും അവരുടെ സൌകര്യവും പരിഗണിച്ച് ഒ പി ലാബ് കാഷ്വാലിറ്റി ഫാർമസി എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഇതിനായുള്ള സിവിൽ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായതും ഒപ്പം പഴയ കെട്ടിടം നവീകരിക്കേണ്ടതും നിലവിലെ മാറ്റത്തിന് കാരണമായി കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് എഴുപത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ചതുരശ്രാടി വിസ്തീർണത്തിലാണ് നിർമ്മാണം ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോറിൽ കാഷ്വാലിറ്റി സി ടി സ്കാൻ എക്സ്റേ തുടർന്ന് പീഡിയാട്രിക് വാർഡ് ലേബർ റൂം സ്ത്രീകളുടെ വാർഡ് പുരുഷന്മാരുടെ വാർഡുകൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ലാബ് എന്നിവയാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടാകുക മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണതോതിൽ എത്തുന്നതോടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും നേരത്തെ ഒ പി ഉണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടം നവീകരിക്കും നവീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ആരംഭിച്ച ഒ പി ഫാർമസി എന്നിവ അങ്ങോട്ട് തന്നെ മാറ്റും പുതിയ കെട്ടിടവും പ്രവർത്തനവും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തി പയ്യന്നൂരിൻ്റെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ആരോഗ്യരംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനാകും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാവുകയാണ് അടുത്ത മാസത്തോടെ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് സൂചന ഇതിന് മുന്നോടിയായി മഴക്കാല രോഗ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് രോഗികളുടെ സൗകര്യവും എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി ഒ പിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ലാബിൻ്റെയും കാഷ്വാലിറ്റിയുടെയും പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കോംപ്ലക്സിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇത് താൽക്കാലികമായാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളുടെ ബാഹുല്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഏതായാലും രോഗികൾക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കുമെല്ലാം വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഈ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ ഗതകാല സ്മരണകൾ ഉണർത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തറവാടുകളിലും നിറയുത്സവം പയ്യൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് നിറയോലയും കതിരും വാങ്ങാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ ഗതകാല സ്മരണകൾ ഉണർത്തി ദേശാധിപനായ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്ര കൊട്ടാരത്തിലും ഗ്രാമപരിധിയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തറവാടുകളിലും ഭക്ത്യാദരപൂർവം നിറയുത്സവം ആഘോഷിച്ചു മേട വിഷുപ്പുലരിയിൽ അവകാശികളായ ഹരിജൻ കുടുംബം കേളോത്ത് ആണ്ടാംകണ്ടത്തിൽ വിത്തിറക്കി വിരിഞ്ഞ കതിർക്കറ്റകൾ കൂഴം കണക്കപ്പിള്ള പരിവാര സമേതം 
വാദ്യമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ കതിരുവക്കം തറയിലെത്തി സ്വീകരിച്ചു കണ്ടങ്ങാളി സ്വമേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കതിർക്കറ്റകൾ നൽകിയ ശേഷം പയ്യന്നൂരിന്റെ ദേശാധിപനായ പെരുമാളിന്റെ കൊട്ടാരം നിറപ്പാൻ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള കതിർക്കറ്റകൾ കൂഴം കണക്കപ്പിള്ള തലയിലേറ്റിയ ശേഷം വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും മറ്റും കതിർക്കറ്റകൾ നൽകി കതിർക്കറ്റകളുമായി പരിവാര സമേതം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്ര പടിഞ്ഞാറെ നടയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ജന്മകണിഷൻ കുറിച്ച മുഹൂർത്തം അറിയിച്ച് പൊങ്ങിലാട്ടുമാരാർ ശംഖുനാഥം മുഴക്കി നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് മേൽശാന്തി കതിർക്കറ്റകൾ പൂജിച്ചു ഒപ്പം ഈ ദേശാധിപന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തറവാടുകളിലും നിറയുത്സവ ചടങ്ങുകൾക്കും തുടക്കമിട്ടു ശ്രീകോവിലും ഉപദേവാലയങ്ങളിലും കൊട്ടാരത്തിലും നിറയോലത്തിനൊപ്പം നെൽക്കതിർ ചേർത്ത് നിറച്ചു പൂജിച്ച നെൽക്കതിർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ഭക്തർക്ക് കീഴ്ശാന്തിമാർ വിതരണം ചെയ്തു നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് നിറയോലയും നെൽക്കതിരും വാങ്ങാനായി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യൻ പഞ്ഞമാസം എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള കർക്കിടകത്തിന്റെ ആദിവ്യാധികൾ അകറ്റാൻ ഉത്തരമലബാറിലെ വീടുകളിൽ ആടിവേടൻ എത്തിത്തുടങ്ങി കാഴ്ചക്കാരിൽ കൗതുകവും ഭക്തിയും നിറക്കാൻ പോന്ന ഈ കുട്ടിത്തെയ്യങ്ങൾ ഗൃഹാതുരത ഉണർത്തുന്ന ഗ്രാമീണ കാഴ്ചയാണ് പഴയ കാലത്ത് ഇല്ലായ്മയുടെ പഞ്ഞമാസ കാലമായിരുന്നു കർക്കിടക മാസം ആ പഞ്ഞമാസത്തിൽ പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും വന്നു ചേരാവുന്ന ദുരിതങ്ങളെ അകറ്റാനാണ് ആടിവേടന്മാർ വീടുകളിലെത്തുന്നത് സാധാരണ തെയ്യക്കോലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആടിവേടൻ കെട്ടുന്നത് കുട്ടികളാണ് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും കൗതുകവും ചെമ്പട്ടുടയാടെയണിഞ്ഞ ഒറ്റച്ചെണ്ടയുടെ അകമ്പടിയോടെ ഓമനറ്റം തുളുമ്പുന്ന ആ കുട്ടിത്തെയ്യങ്ങൾ കർക്കിടക സംക്രമം മുതൽ തന്നെ വടക്കിന്റെ നാട്ടിട വഴികളിൽ സജീവമാകും ആടിവേടൻ എന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേടൻ ശിവസങ്കല്പവും ആടി പാർവതി സങ്കല്പവുമാണ് മാത്രമല്ല വേടൻ കെട്ടിയാടുവാനുള്ള അവകാശം മലയ സമുദായക്കാർക്കാകുമ്പോൾ ആടിയെ കെട്ടിയാടുന്നത് വണ്ണാൻ സമുദായക്കാരാണ് കർക്കിടകം പതിനാറ് മുതലാണ് ആടി തെയ്യങ്ങൾ ഗൃഹസന്ദർശനത്തിനായി ഇറങ്ങുന്നത് കോലക്കാരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റച്ചെണ്ടയുടെ അകമ്പടിയും മണിക്കിലുക്കവും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീടും പരിസരവും ചാണകം തെളിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് നിലവിളക്കും കത്തിച്ചു വെച്ച് കാത്തിരിക്കും വീട്ടുകാർ വീട്ടിലെത്തുന്ന തെയ്യം കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പാടുന്ന വേടന്റെ പുരാവൃത്തത്തിനൊപ്പം മുറ്റത്തു നിന്ന് മന്ദം മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും നടനം ചെയ്യും മലയ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാദേവൻ ഉപാസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലായാലും ഇനി മന്ത്രതന്ത്ര കർമ്മങ്ങളിലായാലും തെയ്യം വിഷയങ്ങളിലായാലും മഹാദേവൻ നമുക്ക് കൽപ്പിച്ചു തന്ന വരവും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അന്ന് നമുക്ക് തന്നൊരു വരത്തിൻ്റെ ആ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടാടി നടന്നു പൂലോകർക്കൊക്കെ ക്ഷേമങ്ങൾ അതിലുപരിയായിട്ട് പഞ്ഞമാസമായ ദുർഘടം പിടിച്ച ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ആ ലോകർക്കുള്ളതായ ആ ജ്യേഷ്ഠകളൊക്കെ അകറ്റി മഹാലക്ഷ്മിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുവാനും 
അയക്കുന്ന വീട് വീട് അന്നേരം കയറി ഇറങ്ങി എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതായ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്കും കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ ഭഗവാനെ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ളതായ ഒരു അവസ്ഥയും ആ ഒരു വരവും ലഭിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് അത് അതിലുപരിയായിട്ട് നമുക്കുള്ളതായ ആ ഒരു ഭഗവാൻ്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ടുള്ളതായ ഒരു ആ പഞ്ഞമാസം കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയും കൂടിയാണ് അന്ന് തന്നത് അന്ന് കൽപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു ശരിക്കുള്ള ജന്മ അവകാശമാണ് പാശുപദാസ്ത്ര കഥയാണ് പുരാവൃത്തം തപസ് ചെയ്യുന്ന അർജുനനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ശിവനും പാർവതിയും വേടരൂപത്തിൽ പോകുന്ന പുരാണ കഥ ഈ സമയം വീട്ടമ്മ കിണ്ണത്തിൽ കലക്കിയ ഗുരുസിയും വിളക്കുതിരിയുമായി പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ നിന്നും വരും വേടനാണെങ്കിൽ കറുത്ത ഗുരുസി തെക്കോട്ടും ആടിയാണെങ്കിൽ ചുവന്ന ഗുരുസി വടക്കോട്ടും ഉഴിഞ്ഞുമറിക്കും ഭസ്മം കലക്കിയാണ് കറുത്ത ഗുരുസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മഞ്ഞളും നൂറും കലക്കിയതാണ് ചുവന്ന ഗുരുസി ഗുരുസി കലക്കി ഉഴിഞ്ഞുമറിക്കുന്നതോടെ വീടും പരിസരവും പരിശുദ്ധമായി ആദിവ്യാധികൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് വടക്കേ മലബാറുകാരുടെ സങ്കല്പം തുടർന്ന് പണവും അരിയുമൊക്കെ നൽകിയാണ് ആടിവേടനെ യാത്രയാക്കുക അതെല്ലാം തുണിമാറാപ്പിലിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് വേടൻ യാത്രയാകും അന്നൊക്കെ തെയ്യക്കാലത്ത് മാത്രം വരുമാനമുണ്ടായിരുന്ന ഈ സമുദായക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കർക്കിടകത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വകയായിരുന്നു ഇവയൊക്കെയും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കാങ്കോൽ പ്രാന്തഞ്ചാലിൽ റേഷൻ കടക്കു നേരെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ആക്രമണം കടയിലെ വിലവിവര ബോർഡ് അടർത്തിയെടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിലാണ് കടയുടമ പെരിങ്ങും പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കാങ്കോൽ പ്രാന്തഞ്ചാലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ ഭാസ്കരൻ ലൈസൻസിയായ എ ആർ ഡി നമ്പർ എൺപത്തി ഒൻപത് റേഷൻ കടക്കു നേരെയാണ് രാത്രിയുടെ മറവിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത് കടയുടെ സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് നെയിം ബോർഡ് എന്നിവ കീറി നശിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് കടയുടെ മാപ്പിരിങ്ങും പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ശനിയാഴ്ച രാത്രി കടയടച്ച് പോയപ്പോൾ പോയി തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ കട തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ബോർഡ് ഇവിടെ വലിച്ച് പിന്നെ താഴെ ഇട്ട രീതിയിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ കാറ്റിന് വീണാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആദ്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കാറ്റിന് വീണാൽ കാറ്റിന് വീണാൽ അങ്ങനെ പൊട്ടി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ശരിക്ക് കാര്യം കയറി കൂടി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ശത്രു പോകാതെ അങ്ങനത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പെരുമ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമായ റേഷൻ കടക്കെതിരെയുള്ള അക്രമത്തിൽ കേരള റേഷൻ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി എ ടി ഒ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു കുറ്റവാളികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാളിനെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ അനുമോദിച്ചു പയ്യനൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ സിനിമാ സെറ്റിലെത്തിയാണ് ഷംസീർ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാളിനെ അനുമോദിച്ചത് മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ പൊതുവാളെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ അനുമോദിച്ചു നാത്താൻ കേസുകൊട് സിനിമയ്ക്ക് ഏഴ് സംസ്ഥാന അവാർഡുകളാണ് ലഭിച്ചത് പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ പൊതുവാളുടെ പുതിയ സിനിമയായ സുരേഷിന്റെയും സുമലതയുടെയും ഹൃദയഹാരിയായ പ്രണയകഥയുടെ സെറ്റിലെത്തിയാണ് സ്പീക്കർ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ പൊതുവാളെ ഷോളണിയിച്ച അനുമോദിച്ചത് തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മുടെ സെറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ കാണിച്ച സൗമനസ്സിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു ഇതുപോലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ അനുമോദന പരിപാടിയിൽ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കെ രാഘവൻ എം പ്രദീപൻ എം പ്രസാദ് പുതിയ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് ഇമ്മാനുവൽ ജോസഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ബിനു മണമ്പൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പാലക്കോട് കടപ്പുറത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസമായി അഴി മുറിച്ചു നൽകി കടലിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുഴയിലൂടെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണ അധികൃതരാണ് താൽക്കാലികമായി അഴി മുറിച്ചു നൽകിയത് 
പാലക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നിന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഹാർബറിനെ കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുഴയുടെ ദിശ മാറിയതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത കാരണമാണ് പുഴയുടെ ദിശ മാറിയതെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആരോപണം ബോട്ടുകൾക്ക് പോകാൻ പുഴയിൽ ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ആഴമുള്ളത് ഇതാകട്ടെ വേലിയേറ്റ സമയത്ത് മാത്രമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക പ്രശ്നത്തിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ അഴി മുറിച്ചു നൽകിയത് ഇതോടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പുഴയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണ അധികൃതരാണ് അഴി മുറിച്ചു നൽകിയത് എന്നാൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുന്നേയും സമാന രീതിയിൽ അഴി മുറിച്ചു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ മണൽ നിറയുകയായിരുന്നു വീണ്ടും അഴി മുറിച്ചെങ്കിലും മണൽ വീണ്ടും നിറയുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഒൻപതടി ഉയരമുള്ള രക്തസാക്ഷി സ്തൂപം ഒരുങ്ങുന്നു ആലപ്പടമ്പ് രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്മരണാർത്ഥം മാത്തിൽ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന്റെ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രക്തസാക്ഷി സ്തൂപം നിർമ്മിക്കുന്നത് ശില്പി നാരായണൻ നരീക്കാംവള്ളി നിർമ്മിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി സ്തൂപത്തിന് ഒമ്പതടി ഉയരമുണ്ട് ഫൈബർ ഗ്ലാസിലാണ് സ്തൂപം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ആലപ്പടമ്പ് രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്മരണാർത്ഥം മാത്തിൽ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന്റെ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രക്തസാക്ഷി സ്തൂപം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ശില്പി ഷാജി മാടായി സജിത്തിരിണാവ് എന്നിവരാണ് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൽ നാരായണൻ നരീകാംവള്ളിക്ക് സഹായികളായി ഉണ്ടായത് ഇത് ആലപ്പടം രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്മരണാർത്ഥം മാത്തിൽ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൻ്റെ പുനർ പുനർനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്ത ഫൈബർ ഫൈബറിൻ്റെ സ്തൂപമാണ് രക്തസാക്ഷി സ്തൂപമാണ് ഒമ്പതടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി ശശിധരൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി വി ഭാസ്കരൻ ടി നാരായണൻ എന്നിവർ സ്തൂപത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വിലയിരുത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷനേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പയ്യനൂർ യൂണിറ്റ് അർദ്ധവാർഷിക സമ്മേളനം പയ്യനൂർ ഡിപ്പോ പരിസരത്ത് നടന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷനേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് അർദ്ധവാർഷിക സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി കരുണാകരൻ കെ വി ദിവാകരൻ എം വി ബാലൻ കെ കരുണാകരൻ കെ സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ മാതമംഗലം മേഖലാ സമ്മേളനം എം സുരേഷ് നഗറിൽ നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ നിഷാദ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വി കെ കലേഷ് പതാക ഉയർത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ നിഷാദ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പരിധിയിലെ സഖാക്കൾ കൂടിയിരുന്ന് ഇതുപോലെ സമ്മേളിച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലം നാം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം വന്നത് സാങ്കേതികമായി ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്നതിലേക്ക് നാം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത അജണ്ടയായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും അതിന്മേൽ നാം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദമായ പരിശോധന എന്ന നിലയിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട എന്ന നിലയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയും ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി നിതിൻ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി കെ അനൂപ് കെ ശ്രീബിൻ ഹരികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കെ വി നിധീഷ് എൻ ബി ഭാർഗവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സെക്രട്ടറിയായി കെ വി നിധീഷിനെയും പ്രസിഡന്റായി വി കെ കലേഷിനെയും ട്രഷററായി എം വി അരുണിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു കേരള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കളിസ്ഥലം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാതമംഗലത്ത് കളിസ്ഥലം നിർമ്മിക്കുക എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ രണ്ടാഴ്ചയായി അന്നൂർ മുണ്ടയാട്ടുകുളത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന ശാസ്ത്രീയ നീന്തൽ പരിശീലനം സമാപിച്ചു കേരള അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് 
കേരള അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങ് കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് സി നാരായണൻ നായർ പഠിതാക്കൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു എം വി അനിത എ ജഗദീശൻ കെ കെ സുരേഷ് വി കെ സോമശേഖരൻ ജയറാം സുരേഷ് കുട്ടമത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കെ എസ് കെ ടി യു എരമം കണ്ണാപ്പള്ളി പൊയിൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം കെ എസ് കെ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ആർ കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നെല്ലുകുത്ത് പ്രദർശന മത്സരം നടത്തി കെ എസ് കെ ടി യു എരമം കണ്ണാപ്പള്ളി പൊയിൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ആർ കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ മോഹനൻ വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി പി വി സതീശൻ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ രാജേഷ് കെ ശോഭന എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എം ബി ഗിരീഷിനെ പ്രസിഡന്റായും കെ ശോഭനയെ സെക്രട്ടറിയായും തിരഞ്ഞെടുത്തു സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നെല്ലുകുത്ത് പ്രദർശന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു സമ്മേളനത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പച്ചക്കറി തൈയും പച്ചക്കറി വിത്തും വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പി എഫ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വെളൂർ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം വെളൂർ ചന്തംകുഞ്ഞി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു വെളൂർ ബാങ്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പി എഫ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വെള്ളൂർ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ചന്ദൻകുഞ്ഞി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ കെ വി ഭാസ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് സി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കൃഷ്ണൻ ടി വി നാരായണൻ പി നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മിനിമം പെൻഷൻ ഒൻപതിനായിരം രൂപയാക്കുക ഡി എ സമ്പ്രദായം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ഹയർ ഓപ്ഷൻ അനുവദിക്കുക വെള്ളൂർ ബാങ്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ അടിപ്പാത അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ സി പി എം ആലപ്പടമ്പ് വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനു വേണ്ടി ഏറ്റുകൊടുക്കയിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുവാൻ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റുകൊടുക്ക എ യു പി സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടന്ന യോഗം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വി സുനിൽ കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി വി ഭാസ്കരൻ ടി വിജയൻ പി വി ബാലൻ ടി തമ്പാൻ സി പി കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി വി ബാലൻ ചെയർമാനും ടി വിജയൻ കൺവീനറുമായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ലിവർ ഫൌണ്ടേഷൻ ഓഫ് കേരള കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കണ്ണൂർ മഹാത്മാ മന്ദിരത്തിൽ കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് അവയവദാന സെമിനാറും നടന്നു ഡോക്ടർ എം വിനോദ് കുമാർ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് നടത്തിയ അവയവദാന സെമിനാറിൽ ലിഫോക്ക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും മുഖ്യാതിഥിയുമായ എം കെ മനോജ് കുമാർ സംസാരിച്ചു സുരേഷ് എണ്ണായി രഞ്ജിത്ത് കുമാർ എന്നിവർ അവയവദാതാക്കളെ ആദരിച്ചു ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഷിഹാബുദ്ദീൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരണം നടത്തി ലിഫോക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദ് ഇരിട്ടി ടി കെ വേണുഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനാധിപത്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി നൽകുന്ന രീതിയിൽ കൂക്കാനം ജി യു പി സ്കൂളിൽ ഈ വർഷത്തെ സ്കൂൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു തികച്ചും ജനാധിപത്യ രീതിയിലായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് ആറ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായിരുന്നു സ്കൂൾ ലീഡർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ എത്തിയത് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ പുസ്തകം പേന കുട എന്നീ ചിഹ്നങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് 
ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അവരുടെ വിലയേറിയ വോട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണ ചുമതല കരിവള്ളൂർ ഹൈസ്കൂളിലെ എസ് പി സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിരുന്നു എൺപത്തിനാല് വോട്ടുമായി സായി കൃഷ്ണയെ സ്കൂൾ ലീഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു തൊട്ടടുത്തു തന്നെ വാശിയേറിയ മത്സരവുമായി എത്തിയ രേവതി എൺപത്തിയൊന്ന് വോട്ടുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ സ്ഥാനത്തേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംഘടനയായ ഇൻക്ലൂസീവ് പാരന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പാസ്സായ കുട്ടികളെ അനുമോദിച്ചു സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്നവർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത കാണിക്കണമെന്നും സ്പീക്കർ പയ്യനൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യനൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ബഹുനില കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി രോഗികൾക്കുള്ള സൌകര്യം പരിഗണിച്ച് ഒ പി കാഷ്വാലിറ്റി ലാബ് ഫാർമസി എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ചു കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ ഗതകാല സ്മരണകൾ ഉണർത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തറവാടുകളിലും നിറയുത്സവം പയ്യനൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ ഗൃഹാതുരത ഉണർത്തുന്ന ഗ്രാമീണ കാഴ്ചയുമായി ആടിവേടൻ പഞ്ഞമാസമെന്ന വിളിപ്പേരുള്ള കർക്കിടകത്തിന്റെ ആദിവ്യാധികൾ അകറ്റാൻ ഉത്തരമലബാറിലെ വീടുകളിൽ ആടിവേടൻ എത്തിത്തുടങ്ങി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം